欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，龚俊给热巴送玫瑰花，注意看热巴的反应，差点被直球的龚俊撞飞。龚俊嘴中叼花，送给迪丽热巴，真是没白瞎这双大长腿啊！这个送花方式太猛了，把热巴吓得手舞足蹈，差点撞飞。别说心跳漏半拍了，简直就是惊心动魄。放在整个 CP 界，这都是相当炸裂的存在。龚俊自己透露，早在与热巴合作之前，就已经在网络上各种了解迪丽热巴。第一印象的直观感受就是热巴太火了，这让龚俊有点担忧了。热巴自带大明星光环，怕是不好靠近。好家伙，你小子第一次认识人家，就想到以后了。计划着怎么相处了。进组《安乐传》之后，龚俊恍然发现，原来热巴不难相处，是一个搞笑女，还很平易近人。平易近人，还真是头一回听见有男明星如此来形容迪丽热巴。有网友辣评：龚俊之所以能够觉得热巴好相处，都是没有碰到迪丽热巴冷酷版。要知道，热巴一直都跟男明星保持距离。特别避嫌，哪怕是合作对象，也会婉拒 CP 营业。唯独在龚俊身上，大家可以开始磕 CP 了，因为热巴没有避嫌，两人相处还有了小细节。记者同时提问热巴：“龚俊，你们的孩子叫什么名字？”龚俊一脸懵圈，求证似的问热巴：“是姓韩吗？”把热巴的吓得一激灵，那不然呢？热巴激动的声音都变了，咱就是说，龚俊努努力，说不定孩子姓龚也是可以的。龚俊就是个大漏勺吧，一点小秘密都藏不住。在三百六十一度直播间里，龚俊跟主持人安利鞋子，嘴瓢说出了这款毛茸茸的鞋子适合热巴，当然发不发音。尽管龚俊反应过来，临时找不了。网友们也已经意识到不对劲了，毕竟这大冬天的，龚俊总不能说鞋子适合大热天吧？总结，龚俊就是下意识的说这双鞋子适合迪丽热巴。除了龚俊的大漏勺行径，还有上天注定的缘分。热巴与龚俊分别接受采访，热巴在前，龚俊在后，都有玩答案之书的环节。两人却一前一后翻到了一模一样的答案，就连工作人员都很震惊。这种巧合绝非是故意设计的。一个担心午饭，一个担心晚饭，翻出来的答案没开二度，又是一模一样的。好家伙，这答案之书比我会磕。要知道，这可是一本非常厚的书啊！这本书有502页，重复答案的可能数极少。这不是破天的良缘是什么？好炸裂的玄学爱情，一次相同可能是巧合，但是两次相同就真的是迷之缘分了。热巴采访完之后，还留下了一个任务，点名给龚俊，让龚俊现场跳一段恐龙螳螂。热巴已经预判到龚俊接到任务时会是怎样的一个反应了，还好心的给龚俊录了一个预告。真是笑不活了，龚俊震惊，但龚俊照做。龚俊放话，下一次有采访，他一定要在热巴上面。语气宠溺，太好磕了